హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ శరణ్య వెల్కమ్ టు సీటెట్ తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు మనం చైల్డ్ సెంటర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి సీటెట్ పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూలో ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయన్నది చూద్దాం ఆల్రెడీ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ మనం పార్ట్ వన్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఇన్ కేస్ మీరు ఆ వీడియో కనుక చూడనట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తానో చూడండి సో లెట్ స్టార్ట్ టుడేస్ వీడియో ఈరోజు మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద ల్యాబ్ స్కూల్స్ అడ్వకేటెడ్ బై జాన్ డీ వేర్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ల్యాబ్ స్కూల్ ఏదైతే జాన్ డీ స్టార్ట్ చేశాడో అది కింది ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో దేనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అని అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ మనల్ని నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ పేపర్ టూలో అడిగారు కింద ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఫ్యాక్టరీ స్కూల్స్ ఆప్షన్ బి ప్రోగ్రెసివ్ స్కూల్స్ ఆప్షన్ సి పబ్లిక్ స్కూల్స్ ఆప్షన్ డి కామన్ స్కూల్స్ ఇక్కడ సింపుల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి ప్రోగ్రెసివ్ స్కూల్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇన్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెసివ్ ఎడ్యుకేషన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ అకార్డింగ్ టు జాన్ డీ ఈ ప్రోగ్రెసివ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి జాన్ డీ ఏదైతే విషయాలు చెప్పారో దానికి సంబంధించి కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది ఒక కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ మనని ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ పేపర్ వన్లో అడిగారు కింద ఆప్షన్స్ చూస్తే దెర్ షుడ్ నాట్ బీ అ ప్లేస్ ఫర్ డెమోక్రసీ ఇన్ అ క్లాస్ రూమ్ అంటే ఒక క్లాస్ రూమ్లో డెమోక్రసీకి ప్లేస్ ఉండకూడదు అని జాన్ డీ ప్రోగ్రెసివ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్పారు అని చెప్పడం ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి స్టూడెంట్స్ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ దెమ్ సెల్స్ అంటే వాళ్ళకి ఫేస్ అయ్యే అంటే వాళ్ళు ఫేస్ చేసే సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ని వాళ్ళంతా వాళ్ళు స్వతహాగా సాల్వ్ చేసుకునే అబిలిటీ పిల్లల్లో ఉండాలి అని చెప్పడం సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి క్యూరియాసిటీ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఇన్హెరెంట్ నేచర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ రాధ ఇట్ ఈస్ టు బి కల్టివేటెడ్ ఈ క్యూరియాసిటీ ఏదైతే ఉందో అది పిల్లల్లో న్యాచురల్గా ఉండదు మనం దాన్ని కల్టివేట్ చేయాలి అని చెప్పడం థర్డ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి స్టూడెంట్స్ షుడ్ బీ అబ్జర్వ్డ్ అండ్ నాట్ హర్డ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అంటే పిల్లలకి మాట్లాడే ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు అని చెప్పడం ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ అయితే కాదు ఎందుకు అంటే జాన్ డీ ఏం చెప్తారు ఒక క్లాస్ రూమ్లో డెమోక్రసీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్తారు ఆప్షన్ సి కూడా కాదు ఎందుకు అంటే క్యూరియాసిటీ అనేది పిల్లల్లో న్యాచురల్గా ఉంటుంది అని తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ ఏముంది క్యూరియాసిటీ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఇన్హెరెంట్ నేచర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ రాధ ఇట్ ఈస్ టు బి కల్టివేటెడ్ అన్నాడు సో ఆప్షన్ సి కూడా కాదు ఆప్షన్ డిలో ఏముంది వాళ్ళకి మాట్లాడే ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు అని ఉంది సో మిగిలిన ఆప్షన్ ఏంటి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ఇ కరెక్ట్ ఆన్సర్ స్టూడెంట్స్ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ దెమ్ సెల్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ సపోర్ట్స్ లర్నింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఏదైతే లర్నింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందో పిల్లల్లో ఆ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ని కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది సపోర్ట్ చేస్తుంది అని అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ పేపర్ వన్లో అడిగారు కింద ఆప్షన్స్కి వస్తే ఆప్షన్ ఏ ఇంక్రీజింగ్ ది నంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ టు మోటివేట్ చిల్డ్రన్ టు లర్న్ అంటే ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఎక్కువ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం ద్వారా పిల్లలు మోటివేట్ అయ్యి నేర్చుకుంటారు చదువుకుంటారు అని చెప్పడం ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సపోర్టింగ్ ది ఆటోనమీ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ బై ద టీచర్స్ అంటే పిల్లలు ఏదైనా యాక్టివిటీస్ స్వతహాగా వాళ్ళంతా వాళ్ళు చేస్తున్నారంటే టీచర్గా మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ అందించాలి హెల్ప్ చేయాలి సో దాని ద్వారా పిల్లలు ఎక్కువ బెటర్ వేగా నేర్చుకుంటారు అని చెప్పడం సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి sticking to one particular method of instruction to maintain uniformity ante uniformity gaani equality gaani maintain cheyadaniki oka particular method ne manam fix cheyayi aa method ne follow avvadam dan dwara pillalu better vega nechukuntaru ani cheppadam third option fourth option vachesi increasing the time interval of period from 40 to 50 minutes oka 40 minutes period ne 50 minutes ga marchadam dwara pillalu better vega nechukuntaru ani cheppadam fourth option ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి సపోర్టింగ్ ది ఆటోనమీ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ బై ది టీచర్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇన్ ది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెసివ్ ఎడ్యుకేషన్ ద టర్మ్ ఈక్వల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇంప్లైస్ దట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ షుడ్ ఈ ప్రోగ్రెసివ్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఈక్వల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఏంటి అని అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఫిబ్రవరి టూ
సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి బి అలౌడ్ టు ప్రూవ్ దర్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ అన్ ఈక్వల్ ఎడ్యుకేషన్ సమానమైన విద్య పొందిన తర్వాత వీళ్ళ కెపాసిటీ ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఇవ్వడం అని చెప్పడం సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి బి ప్రొవైడెడ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ బై యూజింగ్ ది సేమ్ మెథడ్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ వితౌట్ ఎనీ డిస్టింక్షన్ అందరికీ కూడా సేమ్ మెథడ్ని సేమ్ మెటీరియల్ని యూజ్ చేయడం అని చెప్పడం థర్డ్ ఆప్షన్ లాస్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి బి ప్రొవైడెడ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ విచ్ ఈస్ మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ టు దెమ్ అండ్ దేర్ ఫ్యూచర్ లైఫ్ ఎట్ వర్క్ మనం ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తున్నామో అది వాళ్ళ లైఫ్కి వాళ్ళ ఫ్యూచర్ లైఫ్లో వాళ్ళు చేసే వర్క్కి హెల్ప్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి అని చెప్పడం ఫోర్త్ ఆప్షన్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి బి ప్రొవైడెడ్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ విచ్ ఈస్ మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ టు దెమ్ అండ్ దేర్ ఫ్యూచర్ లైఫ్ ఎట్ వర్క్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్రోగ్రెసివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది ప్రోగ్రెసివ్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని అన్నాడు ఈ క్వశ్చన్ మనల్ని సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ పేపర్ టూలో అడిగారు కింద ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ టీచర్స్ ఆర్ ది ఒరిజినేటర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అథారిటీ అంటే ఈ చైల్డ్ సెంటర్డ్ క్లాస్ రూమ్లో టీచరే మొత్తం అథారిటేటివ్గా ఉంటారు అని చెప్పడం సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి నాలెడ్జ్ ఈజ్ జనరేటెడ్ త్రూ డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ కొలాబరేషన్ అంటే నాలెడ్జ్ అనేది పిల్లల్లో ఎలా డెవలప్ అవుతుంది యాక్టివిటీస్ ద్వారా అంటే డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా అండ్ కొలాబరేషన్ గ్రూప్ వర్క్స్ ద్వారా నాలెడ్జ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పడం సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి లర్నింగ్ ప్రొసీడ్స్ ఇన్ అ స్ట్రేట్ వే విత్ ఫ్యాక్చువల్ గ్యాదరింగ్ అండ్ స్కిల్ మాస్టరీ అంటే స్కిల్స్లో మనం నాలెడ్జ్ ఎక్కువ తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి అంటే స్కిల్స్లో మాస్టరీ పొందాం అనుకోండి అదే లర్నింగ్ అని చెప్పడం థర్డ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ నాన్ రిఫరెన్స్డ్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఈ ప్రోగ్రెసివ్ ఎడ్యుకేషన్కి ఎగ్జామినేషన్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు అదొక ఎక్స్టర్నల్ థింగ్ అని చెప్పడం ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి నాలెడ్జ్ ఈజ్ జనరేటెడ్ త్రూ డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ కొలాబరేషన్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి టీచర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు హెల్ప్ లర్నర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ నాలెడ్జ్ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ అని అన్నాడు అంటే పిల్లలు ఎప్పుడైతే నాలెడ్జ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారో ఆ టైంలో టీచర్స్ ఏ పాయింట్ పైన ఫోకస్ చేయాలి అని అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ పేపర్ వన్లో అడిగారు కింద ఆప్షన్స్ వచ్చేసి స్కోర్స్ ఆర్ మార్క్స్ అప్టైన్ బై ద లర్నర్ పిల్లలు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకునేటప్పుడు టీచర్స్ మార్క్స్ పైన లేదంటే స్కోర్స్ పైన ఫోకస్ చేయాలి అని చెప్పడం ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇన్వాల్వింగ్ ది లర్నర్ ఇన్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ అంటే యాక్టివిటీస్లో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసేలాగా మనం చూడాలి థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మాస్టరింగ్ లర్నింగ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ బై ది లర్నర్ అంటే కాన్సెప్ట్స్ పైన ఫుల్ గ్రిప్ వచ్చేలాగా చూడాలి ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మేకింగ్ షూర్ లర్నర్ మెమరైజర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇచ్చిన ప్రతి టాపిక్ కూడా లర్నర్ అంటే చైల్డ్ గుర్తుపెట్టుకునేలాగా చేయాలి సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి ఇన్వాల్వింగ్ ది లర్నర్ ఇన్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇన్ లర్నర్ సెంటర్ క్లాస్ రూమ్ టీచర్ షుడ్ ఒక లర్నర్ సెంటర్ క్లాస్ రూమ్ లో టీచర్ ఏం చేయాలి అని అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ పేపర్ టూలో అడిగారు కింద ఆప్షన్స్ వస్తే ఆప్షన్ ఏ ఎంకరేజ్ చిల్డ్రన్ టు కంపీట్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఫర్ మార్క్స్ టు ఫెసిలిటేట్ లర్నింగ్ అంటే క్లాస్లో అందరు పిల్లల్ని మార్క్స్ కోసం పోటీ పడమని చెప్పడం ఆప్షన్ బి వచ్చేసి డెమాన్స్ట్రేట్ వాట్ షీ ఎక్స్పెక్ట్స్ హర్ స్టూడెంట్స్ టు డూ అండ్ దెన్ గివ్ దెమ్ గైడ్లైన్స్ టు డూ ది సేమ్ టీచర్ పిల్లల నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందో చెప్పి ఆ చెప్పిన దాన్ని ఫాలో అవ్వడానికి గైడ్లైన్స్ ఇవ్వడం ఆప్షన్ సి వచ్చేసి ఎంప్లాయీ సచ్ మెథడ్ ఇన్ విచ్ ద లర్నర్స్ ఆర్ ఎంకరేజ్ టు టేక్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ దర్ ఓన్ లర్నింగ్ మనం ఏదైనా టీచ్ చేస్తున్నామో అంటే మనం చూస్ చేసుకున్న మెథడ్ ఎలా ఉండాలి అంటే పిల్లలు వాళ్ళంతల వాళ్ళు నేర్చుకోగలిగే అంటే ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకునే అబిలిటీని ఎంకరేజ్ చేసేటట్టు మన మెథడ్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి యూజ్ లెక్చర్ మెథడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ కీ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ యాక్సెస్ ది లర్నర్స్ ఫర్
ఎయిత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హౌ కెన్ అ టీచర్ హెల్ప్ చిల్డ్రన్ బికమ్ బెటర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్స్ ఒక చైల్డ్ బెటర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్గా మారడానికి టీచర్ ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయొచ్చు అని అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ పేపర్ టూలో అడిగారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి బై గివింగ్ చిల్డ్రన్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ టు సాల్వ్ అండ్ సపోర్ట్ వైల్ సాల్వింగ్ దెమ్ పిల్లలకి డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చేసి డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు సాల్వ్ చేసినప్పుడు మనం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి బై ఎంకరేజింగ్ చిల్డ్రన్ టు లుక్ ఫర్ ఆన్సర్స్ టు ది ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ది టెక్స్ట్ బుక్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఈ ప్రాబ్లమ్ మనం ఏదైతే ఇస్తామో దానికి ఆన్సర్స్ వెతకడానికి ఎంకరేజ్ చేయడం ఆప్షన్ సి వచ్చేసి బై ప్రొవైడింగ్ కరెక్ట్ సొల్యూషన్స్ టు ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ద పోస్ టు స్టూడెంట్స్ పిల్లలకి మనం ఏదైతే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నామో సాల్వ్ చేయమని వాటికి మనమే సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఆప్షన్ డి వచ్చేసి బై గివింగ్ టాంజిబుల్ రివార్డ్స్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ పిల్లలు ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తారో వాళ్ళకి రియల్ గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడం కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ బై గివింగ్ చిల్డ్రన్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ టు సాల్వ్ అండ్ సపోర్ట్ వైల్ సాల్వింగ్ దెమ్ పిల్లలకి డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసినట్లయితే పిల్లల్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అబిలిటీ అనేది పెంచవచ్చు సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి చైల్డ్ సెంటర్డ్ పెడగాగి మీన్స్ చైల్డ్ సెంటర్డ్ పెడగాగి అంటే ఏంటి అని అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పేపర్ వన్లో అడిగారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆస్కింగ్ చిల్డ్రన్ టు ఫాలో అండ్ ఇమిటేట్ ద టీచర్ టీచర్ ఏం చేస్తే అదే పిల్లల్ని కూడా ఇమిటేట్ చేయమండం ఆప్షన్ బి వచ్చేసి గివింగ్ ప్రైమసీ టు ది చిల్డ్రన్స్ వాయిస్ అండ్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ పిల్లలు ఏదైతే మాట్లాడతారో దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం వాళ్ళ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్కి కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం ఆప్షన్ సి వచ్చేసి లెటింగ్ ద చిల్డ్రన్ టు బి టోటలీ ఫ్రీ మొత్తం ఫ్రీగా ఉండేటట్టు వదిలేయడం ఆప్షన్ డి వచ్చేసి గివింగ్ మోరల్ ఎడ్యుకేషన్ టు ది చిల్డ్రన్ అంటే చైల్డ్ సెంటర్డ్ పెడగాజీ అంటే పిల్లలకి మోరల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం అని చెప్పడం ఫోర్త్ ఆప్షన్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి గివింగ్ ప్రైమసీ టు ది చిల్డ్రన్స్ వాయిస్ అండ్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఈజ్ ఇలస్ట్రేటివ్ ఆఫ్ అ చైల్డ్ సెంటర్డ్ క్లాస్ రూమ్ కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఏది ఒక చైల్డ్ సెంటర్డ్ క్లాస్ రూమ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అని అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పేపర్ వన్ లో అడిగారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి అ క్లాస్ ఇన్ విచ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ అ ఓన్లీ రిసోర్స్ ద టీచర్ రిఫర్ టు ఒక క్లాస్ రూమ్లో టీచర్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్స్ని మాత్రమే వాడుతుంది టీచ్ చేయడానికి ఆ క్లాస్ రూమ్ని చైల్డ్ సెంటర్ క్లాస్ రూమ్ అని అంటారా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి అ క్లాస్ ఇన్ విచ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ గ్రూప్స్ అండ్ ద టీచర్ టేక్స్ టర్న్స్ టు గో టు ఈచ్ గ్రూప్ పిల్లలందరూ గ్రూప్స్గా డివైడ్ అయ్యి వాళ్ళు వాళ్ళ టీమ్ వర్క్ని చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు టీచర్ రౌండ్ చేయడం నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి అ క్లాస్ ఇన్ విచ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ గవర్న్డ్ బై ది రివార్డ్స్ అండ్ పనిష్మెంట్స్ ద టీచర్ వుడ్ గివ్ దెమ్ అంటే ఒక క్లాస్ రూమ్లో పిల్లల బిహేవియర్ ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది టీచర్ రివార్డ్స్ ద్వారా పనిష్మెంట్స్ ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆ క్లాస్ రూమ్ని చైల్డ్ సెంటర్డ్ క్లాస్ రూమ్ అని అంటారా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి అ క్లాస్ ఇన్ విచ్ ద టీచర్ డిక్టేట్స్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆస్ టు మెమరైజ్ ది నోట్స్ అంటే టీచర్ ఒక ఆన్సర్ని డిక్టేట్ చేస్తూ పిల్లల్ని మెమరైజ్ చేసుకోవడం అంటే గుర్తుంచుకోమని చెప్పడం ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి అ క్లాస్ ఇన్ విచ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ గ్రూప్స్ అండ్ ద టీచర్ టేక్స్ టర్న్స్ టు గో టు ఈచ్ గ్రూప్ ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు టీ క్వశ్చన్స్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్